అందరికి జనార్దులు లో ఎట్లున్నారు నిమ్మదేమయ్య ముచ్చట్ల సంగతి అంటారా ముచ్చట్లు తడాకున్నాయి రాజకీయం కూడా గదే తీరా తడాక నడుస్తున్నది ఇక మరి మన అందరికి తెలిసిన విషయమే ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ మొత్తం మీద అయితే బీఆర్ఎస్ తో పొత్తే పెట్టుకున్నాడు మరి ఏడికెళ్ళి పోటీ చేస్తాడో ఏమో చూడాలి ఈ ముచ్చటి ఇట్లుంటే రెండు దినాల పర్యటన మొత్తం మీద పర్ఫెక్ట్ గా సాగింది మోడీ సార్ పర్యటన ఇక మొత్తం మీద ఢిల్లీకి పైన అయ్యాడు పెద్ద సారు ఇక ఈ ముచ్చటి ఇట్లుంటే జగన్నాథ్ సార్ మొత్తం మీద అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ప్రకటించనే ప్రకటించిండు ఇక నేను సీఎం గా ఏమంటారు స్వీకారం చేయబోతున్నా చూసుకోండి అడ్డు ఉంటే ఎవరన్నా అడ్డుకోండి అన్నట్టు ముచ్చట ఇక సవాల్ విసిరిండు ఇక ఈ ముచ్చట తర్వాత మనకు తిరువన ముచ్చటిన కేటీఆర్ సార్ గట్టిగా అరుచుకున్నాడు ఇవాళ మొత్తం మీద అందరినీ ఇవో ఇట్లా మీకోసం చాలా ముచ్చట్లు పట్టుకొచ్చిన మరి సూతం ఉండా మన రచ్చ రచ్చ వార్తలు అసలు ఇప్పుడు ఈ సమయంలా ఈ దినంలా ఆర్ఎస్పి సార్ మొత్తం మీద బిఎస్పి పార్టీతో ముంగడు కోతున్నాడు మన అందరికి తెలిసిన విషయమే మరి కేసీఆర్ సార్ ను ఎందుకు కలిసిండు పొత్తు ఎందుకు పెట్టుకున్నాడు ఇన్ని దినాలు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ కంటే ముందుగా నడుస్తాను ఇప్పటిదాకా ఎందుకు బీఆర్ఎస్ తో కొట్లాడిండు ఈ రోజు బీఆర్ఎస్ తో ఎందుకు పొత్తు పెట్టుకున్నా అని చెప్పి రాష్ట్రం మొత్తం గిదే చర్చిస్తున్నది ఇక ఇవన్నీ ముచ్చట్లకు సమాధానం చెప్పి ఇరు పార్టీల అధ్యక్షుడు ఒకసారి సూతం పండి బీఎస్పీ బీఆర్ఎస్ కు నడుమ పొత్తు వడిసిందుల్లో కారుతో కలిసి ఏనుగు ముందుకు ఓనికె తయారున్నది అగో గిదెక్కడి కథరు మొన్నటి దాకా ఆర్ఎస్పీ బీఆర్ఎస్ పార్టీని బీభత్సంగా తిట్టిండు అనుకుంటున్నారులే నిజమే మళ్ళా ఆర్ఎస్పీ మొత్తం మీద బీఆర్ఎస్ తో కలిసి ముందుకోనికె తయారున్నాడు ఇలా కేసీఆర్ సార్ ఇంట్లో మస్తు చర్చలు నడిచిన ఈ రామ్ లేకుండా అరామ్ లేకుండా చర్చించినాక మొత్తం మీద ఇరు పార్టీలు కలిసి ముగ్గడి కోవాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాయంట నిర్ణయం తీసుకున్న వేళ కేసీఆర్ సార్ ఏం మాట్లాడుతున్నాడో ఇన్నుండ్రి బీఆర్ఎస్ బిఎస్పి కలిసి పనిచేయాలని చెప్పి నిర్ణయించుకుని సిద్ధాంతపరంగా అనేక విషయాలలో సామీప్యత ఉంది అమలు చేసినటువంటి దళిత బంధు కానీ దళిత సంక్షేమం తీసుకున్నటువంటి కానీ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు కానీ ఇంకా చాలా విషయాలలో బలహీనల గురించి వికర్ సెక్షన్ గురించి పనిచేసిన చరిత్ర ఉంది కాబట్టి దాన్ని అనుసరించుకొని ఒక ప్రతిపాదన వస్తే ఇద్దరంగా చీరు చర్చించడం లేని ప్రవీణ్ గారు వారు వారి హైకమాండ్ కూడా మాట్లాడింది అక్కడి నుంచి వారి అనుమతి తీసుకొని మేము చర్చలు చేసిన తర్వాత కలిసి పని చేయాలని చెప్పి స్థూలంగా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాం పని చేస్తాం కూడా మిగతా విషయాలు మీకు కావాల్సిన లెక్కలన్నీ రేపు ఇన్నారు కదా గతంలో మేము చేసిన అభివృద్ధి అంతా ఇంత కాదు దళిత బంధు పథకం పెట్టినాం ఎంతో ముందుకు తీసుకపోయినాం అన్నట్టు మాట్లాడిండు కేసీఆర్ సారు అటెన్క బిఎస్పి పార్టీతో ముందుకోతున్న ఆర్ఎస్పి సారు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో ఇన్నుండ్రి ఈ తెలంగాణలో ఈ రాజ్యాంగానికి ప్రమాదం ఏదైతుందో లౌకికత్వానికి ఏదైతే ప్రమాదం ఉందో ఈ బీజేపీ నుంచి తర్వాత మరి ఈ మధ్యనే కాంగ్రెస్ కూడా మరి బీజేపీ లాగానే మారుతూ ఉన్నది ఈ రెండు పార్టీల నుంచి ముప్పును ముప్పు నుండి మరి తెలంగాణను కాపాడడం కోసం మరి మేము అంటే బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ మరి భారతీయ రాష్ట్ర సంస్థతో కలిపి మరి పార్లమెంటు ఎలక్షన్లలో కలిసి పనిచేయాలని ఇప్పుడే మరి పెద్దలు గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారి దగ్గర మరి మాట్లాడడం జరిగింది మరి తప్పకుండా మరి ఇంతకుముందు మీరు అన్నట్టుగా సీట్ల సర్దుబాటు విషయం ఏదైతే ఉందో ఈ షీట్ షేరింగ్ విషయం అయితే మళ్ళీ మేము మా అధిష్టానానికి నివేదిస్తాం సో పట్టుమని నాలుగు నెలలు కాలేదు ఇప్పటికీ మళ్ళీ నిరుద్యోగులు అరే నిరుద్యోగులు రోడ్ల మీదకి వచ్చే పరిస్థితి అదేవిధంగా పెద్ద ఎత్తున ఈ లౌకికత్వానికి తూట్లు పొడిచే సంస్కృతి అనేది మరి తెలంగాణలో వస్తూ ఉన్నది అందుకొరకే ఈ స్నేహం అనేది ఐకమత్యం అనేది రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ సమాజాన్ని చాలా గొప్పగా మార్చబోతున్నది సో చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది అలా మరి ఈ విషయం మీతో మాట్లాడుతున్నందుకు తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రజలు దీన్ని ఆస్వాదిస్తారు ఆశీర్వదిస్తారని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను కేసీఆర్ గారు మరి ఈ సమయం మాకు ఇచ్చినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు ఇన్నారు కాదుల్లో కేసీఆర్ సార్ గతంలో చేసినటువంటి పనులే మంచిగా ఉండే ఇప్పుడు ఏం మంచిగా చేస్తలేవు ఈ రెండు పార్టీలు అనుకొచ్చిండు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సారు ఇది ఏదో పొత్తు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ కంటే ముందుగా అలా పెట్టుకుంటే ఈరోజు అసెంబ్లీలు అడుగు పెడుతుంటే కదా సారు అని చెప్పి చాలా మంది అంటున్నారు మళ్ళా ఈ ముచ్చట తెలిసిన వాళ్ళు మోడీ సార్ పర్యటన అయితే పర్ఫెక్ట్ గా అయింది రెండు దినాలు మరి ఏమేం పనులు చేసిండు ఏమేం సంగతి కాంగ్రెస్ వాళ్ళని ఏమన్నాడు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళని ఏమన్నాడు ఈ అల్లా మరి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నాడు ఏం బొక్కిండు ఒకసారి సుసోద్దం పండి 
ఈ అల్ల మొదాలు సికింద్రాబాద్ లో ఉన్న ఉజ్జయిని అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకున్నాడు మోడీ సారు అటెన్క అభివృద్ధి పనులకు అడుగు లేచిండులో ఇవ ఇట్లా జెండా ఊపి ఎంఎంటిఎస్ రైల్ ను ప్రారంభించుండు మోదీ సారు మాటలను మనసులో పెట్టుకున్నాడు ఏమో గాని మొత్తం మీద అయితే రేవంత్ సార్ అయితే రాలేడు ఇగో ఇట్లా మంత్రులు అయితే హాజరయ్యరు పూల వర్షం అటెన్క సార్ ఇగో ఇట్లా తెలుగులో మాటల వర్షం గురిపించిండు ఇన్నర్ గదుల్లో మోడీ సారు తెలుగులో మాట్లాడిన ముచ్చట అటెన్క కాంగ్రెస్ పార్టీలకు బిఆర్ఎస్ పార్టీలకు సక్కగా సూటి పెట్టిండు తెలంగాణ వాళ్ళే బతాయంగి లేకిన్ దునియా ఏ పతా హై బిఆర్ఎస్ ఆర్ కాంగ్రెస్ బీచ్ గోటాలా బంధన్ బహుత మజబూత్ హై గోటాలా బంధన్ హై గఠబంధన్ జనతా జాతి హై గోటాలా బంధన్ సారీ దునియా జాతి హై గోటాలా బంధన్ యాని తెలంగాణ లూట్ మే ఇన్నర్ గదుల్లో రెండు పార్టీలు ఒకటేనంట ఇట్లా మోడీ సార్ అంటే కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సార్ కూడా ఇదే ముచ్చట చెప్పుకొచ్చిండు రెండు పార్టీల డిఎన్ఏ ఒకటే దీనికి తోడు కలిసింది ఎంఐఎం పార్టీ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ బిఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ ఎంఐఎం కుమ్ము కాసేటువంటి పార్టీలే కుహాన లౌకికవాదంతో ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలతో ఈ యొక్క మూడు పార్టీలు కూడా తెలంగాణ ప్రజలను గత అనేక సంవత్సరాలుగా దోచుకున్న విషయం మనం చేస్తా ఉన్నాను చూసిరు కదా ఇట్లా బీఆర్ఎస్ పార్టీలను కాంగ్రెస్ పార్టీలను వరుసుకున్నాడు ఇట్లా ముందున్నారు బీజేపీ పార్టీలు ఇట్లా రెండు దినాలు మంచిగా జరిగింది మోడీ సారు పర్యటన మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలా ఏ బిడ్డ ఇక తగ్గేదే లేదు మా అడ్డ అంటున్నాడు రేవంతం సారు ఎందుకంటారా మొన్న శివాలయ సభలో ఏమన్నాడు గుజరాత్ మాట లాగా ఏం కథ గదేం లెక్క అన్నాడా లేదా మొత్తం మీద అయితే మోడీ సార్ వచ్చినప్పుడు ఇక గుజరాత్ మోడల్ను మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి మూసీ నదిని కూడా మంచిగా ముద్దుగా ఉన్నగా చేయాలన్నట్టు మాట్లాడుకొచ్చిండు రేవంతం సారు ఇక అప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రెండు వీడియోలు కలిపి బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు అయితే మస్తు వైరల్ చేస్తున్నారు సోషల్ మీడియాలో పొట్టు పొట్టు ఇక ఏం మాట్లాడి ఏం సంగతి పోస్తారు సూతం పాండి నిన్నటి సంధి ఇప్పటిదాకా ఒకటే చర్చ నడుస్తున్నది రాష్ట్రంలో సీఎం సారు కోసం ఎందుకంటారా ముందుగల్లకి వీడియో చూడండి మనం అంత అమాయకులమా గుజరాత్ నుంచి వచ్చి ఆయన జోలు చెప్తూ వినడానికి ఏంది గుజరాత్ మోడల్ అని నేను అడుగుతున్నా గుజరాత్ మోడల్ అయితే రైతుల ఆదాయం రెండింతలు కావాలి గుజరాత్ మోడల్ అంటే ఇరవై కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి గుజరాత్ మోడల్ అంటే ప్రతి పేదవాడికి ప్రధానమంత్రి ఇల్లు కట్టించి ఉండాలి గుజరాత్ మోడల్ అంటే సాగునీటి ప్రాజెక్టులు పూర్తి కావాలి కానీ ఇవేవి జరగలేదు ఇంకే మోడలు గుజరాత్ మోడలు ఆ గుజరాత్ మోడల్ పదేళ్ళు దేశంలో అమలు చేసిరు గుజరాత్ మోడల్ అంటే పార్టీలను తీర్చడం ప్రభుత్వాలను బడగొట్టడం ఎన్నికయన్ని కింద పడేసుడు మాటినోని జైళ్ళలో పెట్టుడు మన మీటింగ్ ఉందంటే మనం ఎన్ఎస్సి వేలోనో యూత్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళనో మహిళా కాంగ్రెస్ వాళ్ళనో లేకపోతే ఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ముందు దోలుతాం అరే పిల్లలు ఉరుకురి వచ్చేవారం మీటింగ్ ఉందని కానీ మోడీ ఎవరిని తోలుతాడా ఈడీ వాళ్ళని తోలుతాడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళని తోలుతాడు సిబిఐ వాళ్ళని తోలుతాడు అరే పోర్రాబాయ్ ఆ ఊర్లో వీడి వీడి నాయకులు ఉన్న వాళ్ళని తీసి కేసులు పెట్టుకుని మళ్ళీ తర్వాత మా పార్టీలో చేసుకుంటామని ఇది గుజరాత్ మోడల్ అంటే 
చూసిరు కదా గుజరాత్ మోడల్ అంట అని చెప్పి మస్తు గుస్తా అయ్యిండులే సీఎం సారు మరి నిన్నటి సభలో చాలా నిదానంగా మాట్లాడిండు ఒకసారి ఇనుండ్రి భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో భాగంగా జాతీయ రహదారులు విద్యుత్ శాఖకు సంబంధించి రైల్వే శాఖకు సంబంధించి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి ఈ ప్రాజెక్టులను జాతికి అంకితం చేయడానికి మా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆదిలాబాద్కు రావడాన్ని నాలుగు కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల తరఫున వారికి అఖండమైన స్వాగతం పలుకుతున్నాం సాధారణంగా సాధారణంగా తెలంగాణ అభివృద్ధిలో సహకరించినందుకు వారికి రాష్ట్రం తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం ఈరోజు జాతీయ రహదారులు ఎన్టీపీసీ ప్రాజెక్ట్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ప్రకారము నాలుగు వేల మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని ప్రారంభించాల్సి ఉంటే గత ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలతో ఈరోజు పదహారు వందల మెగావాట్ల విద్యుత్ మాత్రమే ఈ పది సంవత్సరాలలో ఉత్పత్తి చేసే పరిస్థితి వచ్చింది అరే రే సీఎం సారేనా ఇంతకి అప్పుడేమో అట్లా ఇప్పుడేమో ఇట్లా అని రాష్ట్రం అంతా చర్చ నడుస్తున్నదు మస్తు పరిశాన అవుతున్నారు మళ్ళా సారు అప్పటి ముచ్చట ఇప్పటి ముచ్చట ఇని కొంతమంది కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఏమంటున్నారంటే సీఎం సారు దిట్టిందేమో బహిరంగ సభల పొగిడిందేమో ప్రభుత్వ సభల గది మా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సార్ అంటే బీఆర్ఎస్ నేతల మటుకు ఇంకో ముచ్చట అంటున్నారు ఇక పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి సారు ఏమంటున్నాడో ఇనుండ్రి భారతదేశ ప్రధానమంత్రి గారు బీజేపీకి చెందిన మోడీ గారు అదేవిధంగా ఇక్కడ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అలాయి బలాయి చేసుకున్నట్టే అనిపించింది వారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ప్రధాన మోడీ గారు నా యొక్క పెద్దన్న నేను బడేబాయ్ మాకు బడేబాయ్ అని చెప్పారు వారు చోటేబాయ్ అని చెప్పారు ఈ బడేబాయ్ చోటేబాయ్ సంబంధం అనేది ఈ ఎన్నికల ముందు ఇంతకుముందు చాలా తక్కువగా రహస్య ఒప్పందాలు ఉండేది ఇవాళ మాత్రం బయటికే వారిద్దరు మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళ ముఖ కవలికలు వాళ్ళ యొక్క సంతోషం చూస్తున్నట్లయితే బీజేపీ కాంగ్రెస్ యొక్క చీకటి ఒప్పందం తెలంగాణలో ఇవాళ బయటపడింది ఇన్నది కదా ఇట్లా మూడు పార్టీల ముచ్చట మూడు తీర్లు ఉన్నదు చూడాలే మరి సీఎం సారు చర్చ ఇంకెంతగానం నడుస్తుందో ఏమో జగన్ ఆల్ సార్ ను ఏ మనాలో నాకైతే ఏం అర్థం అయితే లేదు ఎలక్షన్స్ రా కంటే ముందుగానే పోటీ చేయకంటే ముందుగానే నేను మొత్తం మీద మరొకసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తా విశాఖపట్నమే రాజధాని ఉంటుందని ప్రకటించిండు మరి ఎందుకు ప్రకటించుడు ఏం సంగతి మరి జగన్ ఆల్ సార్ కి ఏమన్నా అయ్యిందా ఏం కథన ఒకసారి సుశద్ధం పండి ఇవాళ విశాఖ విజయన్ సదస్సులో పాల్గొన్నాడు సీఎం జగనాల్ సారు ఎన్నో రోజుల సంధి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ఏది ఏది అని అందరూ అనుకున్న టైమ్ లా సక్కటి వార్త చెప్పిండు జగనాల్ సారు why i was opposed to the idea of having amaravati as a capital there is nothing against it in fact i am one person who advocates the view that uh, amaravati should also have a legislative capital karnool should also have a judicial capital nothing against it but then the fact of the matter is amaravati is on a virgin land 50000 acres of barren land nothing there and according to them just to provide for the basic infrastructure that is these roads the water electricity and these kind of basic infrastructure alone according to their own calculations with the dpr that they have produced cost almost 2 crores per acre which is on a 50000 acres of barren land if one were to just lay these basic infrastructure requirements put in place we're talking about 1 lakh investments 1 lakh crores of money 
which would have to be put in before any buildings could come up or before we could talk about anything else other than the basic roads or the basic electricity or the basic water or the basic stuff now per se does anybody have 1 lakh crores but if this 1 lakh crores would be pumped in maybe in 20 years time presuming 5000 crores of outlay every year approximately what one could actually probably afford innar gadullo andhra pradesh rajadhani visakhapatnam e nanta విశాఖైతేనే పైసలు లేకుండా తక్కువ ఖర్చులు అయిపోతుంది అమరావతి అయితే మస్తు పైసలు ఖర్చు అయితే అన్నట్టు చెప్పుకొచ్చిండు అంతేకాదు వచ్చే ఎలక్షన్స్ ల తర్వాత సారే స్వయంగా సీఎం గా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తాడంట విశాఖపట్నం లా ఎవ్రీబడి షుడ్ కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ రియాలిటీ నౌ మూవింగ్ ఫర్దర్ వైజాక్ వుడ్ హావ్ టు డెవలప్ i am assuring you case is going on we have so many people trying to oppose everything but i am assuring you post election my stay would be in vizac In fact my swearing in ceremony also would be in Vizag This is my commitment to Vizag Innar gada saru mundu mundu kalalu sudale mari kalalu kalala lekane untaya nijam aitaya చూద్దాండి అభిమానానికి ఎంతూ లేదు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సార్కు కొదువ లేదన్నట్టే ఉన్నదుల్లో ఈ ముచ్చట ఈ ఓగ్గి ఎన్నకు ఏ దేవుడు కనిపిస్తలేడట కనిపించే దేవుడు ఒక్కడేనట గుడి కట్టేందుకు కూడా తయారున్నాడు మరి ఏ దేవుడు ఏం సంగతి ఒకసారి చూడుండ్రి మన తెలంగాణ సీఎం ముఖ్యమంత్రి వదిలు గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారికి గుడి కట్టడానికి సిద్ధమయ్యాం ఈ నెల పంతొమ్మిదవ తారీఖున మంగళవారం రోజున ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు నల్లగొండ జిల్లా చిక్కేల మండలం మునిపాకల గ్రామంలో ఆయన గుడి నిర్మించడానికి మేము పూనుకున్నాం ఇన్నర్ గదుల్లో గది అసలు సంగతి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సార్కు గుడి కడతారంట అందుకోసమే భూమి పూజ చేస్తున్నాం అందరు రావాలని చెప్పి పిలుపునిస్తున్నాడు అన్న మరి గుడి ఎందుకు కడతాడో ఈ నుండి గుడి ఆయన ఎందుకోసం అంటే ఈయన చేస్తున్న అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి ప్రజల మనలు పొందుతూ అదే ఒక దేవుడి దేవుడైతే మనం మొక్కితే కోరికలు ఎలా తీరుస్తాడో అలాంటి కోరికలు ఏమనుకున్నా ఈయన ప్రజల బాగోలు మంచి చేస్తుంది కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి గుడి కట్టడానికి మేము ఫిక్స్ అయిపోయినాం మేము ఒకటే విషయం చెప్తున్నాం కనిపించిన దేవుడిని ముఖ్యదానికంటే ప్రజలకు ఏమి కావాలో అవి చేస్తూ అనేక అవైన అభివృద్ధి పనులు ముందుకు తీసుకెళ్తూ ప్రజల బాగా చూస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి మా తెలంగాణ దేవుడు ఇన్నర్ గదుల్లో అన్న అభిమానము అన్న అభిమానం అయితే ఆగుతనే లేదు గుడి కట్టేదాకా ఇన్నట్టే లేడు జరా చూసుకో అన్న గతంలో గిట్లనే కేసీఆర్ సార్ ను బాపు బాపు అని లేపిర్రు అటెన్క పాలాభిషేకాలు చేసిర్రు ఆఖరికి వస్తే గుంతల వాడేసిర్రు జరా చూసుకో సీఎం సారు నువ్వు గుట ఇక అభిమానుల దిక్కెళ్ళి జరంత ఆగం కాకో నీ పోకడ్ల నువ్వేవో ఆయన కోసమే తెలంగాణ సమాజం ఉంది ఇలాంటి కాలజన్ముడికి గుడి కట్టడం ఎంతో అదృష్టంగా భావిస్తూ ఈ నెల పంతొమ్మిదిన మునిపాకల గ్రామంలో చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈ గుడి నిర్మించుకున్నాం భూమి పూజా కార్యక్రమం ఉంటుంది కావాల్సిన కాంగ్రెస్ నేతలంతా నాయకులు పంతొమ్మిదో తేదీన చిట్టాల మండలం మునిపాకల గ్రామానికి రావాల్సిందిగా తెలియజేస్తున్నా జై జగవంత్ రెడ్డి జై కాంగ్రెస్ అసలు ముచ్చటనే మర్చిపోయినా ఇక పొదుగా నడుస్తుంది గిదే రామకథ నడుస్తున్నది ఏ టీవీ ఓపెన్ చేసిన ఇక మన టీవీలో చూడుండి ముచ్చట
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మూడు పార్టీల రాజకీయం ముద్దుగానే నడుస్తున్నది ఊళ్ళో నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత అన్నట్టే ఉన్నది ప్రస్తుతం మన రాజకీయం ఇవాళ సిరిసిల్లలో మీటింగ్ పెట్టిండు కేటీఆర్ సారు బండి సంజయ్ సారు బాగా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన బాధేంది అని చెప్పి ఓ గీ తీరులు అరుచుకున్నాడు మళ్ళా ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఆయనకే తెలియాలి మనకైతే అర్థం కాదు అన్న ఇవాళ ఏం వారం అన్న అన్న రేపేం వారం అన్న ఇవాళ ఏం దేవుడు అన్న రేపేం దేవుడు అన్న ఆ దప్పు ఇంకోటి తెలియదు పార్లమెంట్ మెంబర్ అంటూ ఏం చేయాలన్నా పోవాలి పార్లమెంట్ లో ఇగో మా కరీంనగర్ పార్లమెంట్ కు ఒక కొత్త విద్యా సంస్థ కావాలి ఒక మెడికల్ కాలేజ్ కావాలి మాకు ఒక దవాఖాన కావాలి మాకు నేషనల్ హైవే కావాలి మాకు రైల్వే లైన్ గతంలో కేసీఆర్ మంజూరు చేయించింది జల్ది కావాలి అని అడగాలి దమ్ముంటే చేతనైతే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కు జాతీయ హోదా దేవాలి ఈ ప్రాంత రైతులకు మేలు చేసే పని చేయాలి సిరిసిల్లలో ఉండే నేతన్నలకు ఒక మెగా పవర్ లూమ్ క్లస్టర్ దేవాలి మరి నేను ఇప్పుడు చెప్పిన దానిలో ఒక్క పని అయినా చేసిండా బండి సంజయ్ అంటే ఆయన ఏం బీకిండ ఐదేళ్ళు ఏమీ లేదు ఏమైనా మాట్లాడితే నువ్వు హిందువా ముస్లింవా హిందువా ముస్లిమా మసీదా మందిరా ఏం మాట్లాడినా గదే తప్పు ఇంకోటి రాదు మతం పేరు మీద రాజకీయం ఇక దేవుడిని ఈయననే కనిపెట్టినట్టు దేవుడు ఇదివరకు మనకు తెలియనట్టు మనం ఇదివరకు బొట్టు పెట్టనట్టు మనకు సంబంధమే లేనట్టు వీళ్ళే నినగాక మొన్న ఉట్టించినట్టు ఇక రామ్ మందిర్ అని చెప్పుకొని ఇంటింటికి ఫోటోలు పంపుతాడు అక్షింతలు పంపుతాడు పంపుకో ఏం అభ్యంతరం లేదు ఎంపీ గారు మీకు అంతగానం షోక్ ఉంటే ధర్మం కోసం ప్రచారం చేసేది నిజంగానే అంత షోక్ ఉంటే మఠం పెట్టుకో సన్యాసాశ్రమం తీసుకో బ్రహ్మాండంగా ధర్మం కోసం ప్రచారం చేయి కానీ ప్రజాప్రతినిధిగా ఎంపీగా నువ్వు చేయవలసిన పని చేయకుండా సన్నాసి మాటలు మాట్లాడుకుంటా మళ్ళా మీదికి వెళ్ళి ఏదో ప్రజా సంకల్ప యాత్ర నువ్వు పీకింది ఏందని ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ఇన్నర్ గదుల్లో బీజేపీ లీడర్ బండి సంజయ్ సార్ ను ఎట్లా అరుచుకున్నాడు ఇటు బీజేపీ పార్టీని అరుచుకుంటే అటు కాంగ్రెస్ పార్టీని అరుచుకోకుండా ఉంటాడు ఆ చెప్పుండ్రి కాంగ్రెస్ పార్టీని కూడా ఖతర్ నాకు అరుచుకున్నాడు మళ్ళా ఇలా వాళ్ళే పోయి పాలాభిషేకాలు చెప్తుండ రేవంత్ రెడ్డి వచ్చి ఏదో చేసిండని పాలాభిషేకాలు మందికి పుట్టిన బిడ్డలు మా బిడ్డలు అని చెప్పుకుంటా ఇజ్జత్ అని ఉండాలన్నా లేదా మందికి పుట్టిన బిడ్డలు మా బిడ్డలు అని చెప్పుకుంటా కొద్దిగా సిగ్గు ఇజ్జత్ అనిపించాలన్నా వద్దా వీళ్ళు ఇచ్చినారు నీళ్లు వీళ్ళ ముఖాలకు వచ్చింది అప్పుడు నినగాక మొన్న ఎంత సిగ్గులేనోడు ఈ ముఖ్యమంత్రి అంటే మనం ఇచ్చిన ఉద్యోగాలు కూడా ఈయన పత్రాలు ఇచ్చుకుంటా నేనే ఇచ్చిన ఉద్యోగాలు నరుకుతున్నాడు గంత దగుల్ బాజీ ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఒక ముఖ్యమంత్రి ఇక ఆయన కింద పనిచేసే సన్నాసులు వేరే తిరిగి కూడా గట్లే ఉంటారు ఇక్కడ ఉన్న ముస్తాబాద్ లో ఉండే కాంగ్రెస్ సన్నాసులు కానీ ఇక్కడ సిరిసిల్లలో ఉండే కాంగ్రెస్ సన్నాసులు కానీ గట్లనే ఉంటారు ఇప్పుడు నేను మొన్న చూసిన ఇక్కడ ఉన్న నా మీద పోటీ చేసి నాలుగు సార్లు ఓడిపోయిండు ఒక ఆయన కేకే మహేందర్ రెడ్డి ఇంక ఎన్ని రోజులు ఏడ్చుకుంటూ బతుకుతున్నా నాకైతే తెలియదు ఇక అది ఎన్ని రోజులు ఏడుతారా నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో నూట డెబ్బై ఒక కోట్లతో ఓడిపోయినావు ఇక అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఏడ్చుకుంటేనే బతుకుతావు ఇక అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా సానుభూతి డ్రామాలేనా పొరపాటున ఈ పదేళ్ల తర్వాత పొరపాటున కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది వస్తే ఏమైంది మనం మన ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఇటు రైతులను ఆదుకున్నాం అటు నేతన్నలను ఆదుకున్నాం ఇన్నర్ గదుల్లో ఇరు పాటోళ్లను ఇరుల మరల ఎట్లాడుచుకున్నాడో కేటీఆర్ సారు చూడాలి మరి కేటీఆర్ సారు గింతగానం మాట్లాడుతున్నాడు కానీ ఎంతగానం సీట్లు గెలుస్తాడో ఏమో ఎట్లున్నాయి మన రచ్చ రచ్చ వార్తలు ఇక రచ్చ రచ్చ లేవు చూస్తూనే ఉండండి మన న్యూస్ త్రీ సిక్స్టీ తెలుగు ఛానల్ ను రేపు పొద్దుగాల మళ్ళా కలుసుకుందాం